यस माय डियर मामाज एंड मोमीज एग्जैक्टली टाइम को जिस दिन हो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेलकम टू थल और इंदोई मावा లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులతో మీకంతా మంచే జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ శుభ శుక్రవారం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అండ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే టుడే ఈరోజు ఏంటో తెలుసా మీకు అసలు పదకొండు పదకొండు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ రోజులో ఏదో మహత్తు ఉంది మీకేమైనా తెలుసా ఓకే సో ఈ రోజుకున్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఈ రోజైతే అంతర్జాతీయ విద్యా దినోత్సవం ఓకే సో అందరు కూడా అంటే విద్య లేనివాడు వింత పశువు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా అందుకోసమే ప్రతి వాళ్ళు ఉన్నా లేకున్నా కడుపు నిండా అన్నం తిన్నా కడుపు నిండా అన్నం తినకున్నా మీ బాబు ఏం చేస్తున్నాడు మా బాబు ఈ విద్యానికేతనలో చదువుతున్నాడండి మహేష్ గారు అవునా ఏ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం అండి ఓకే మీ బాబు ఏం చేస్తున్నాడు మా బాబు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేస్తున్నాడండి అవునా ఓకే ఈ ఆటో ఎప్పటి నుండి దొరుకుతున్నారు చిన్నప్పటి నుండి దొరుకుతూ ఉన్నాం సార్ ఆటో బాగానే చదివిస్తున్నారు పిల్లోని మీ పాప ఏం చేస్తుంది మా పాప ఎంబీబీఎస్ మొన్ననే నీట్ రాసింది సార్ మంచి మార్కులు వచ్చాయి బిడ్డకు జస్ట్ యూట్యూబ్లో చదువుకొని సక్సెస్ సాధించింది సార్ నేను ఏదో చిన్నపాటి కూలి చదువుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎక్కడ విన్నా ఎవరి నోట విన్నా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచిగా చదువుకుంటున్నారు రాబోయే తరాలు ఏవైతున్నాయో అవి అత్యంత అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి ఎస్ కూలీ నాలు చేసైనా కూడా పిల్లల్ని చదివించాలి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరి తాపత్రయం అందుకోసం ఒక పది సంవత్సరాలు ఆగండి తోపులు తోపులు తయారైపోతారు మామూలు కూడా కాదు ఇప్పటికే రెడీ అయిపోయినరు ఇంకా కూడా చాలా ఫాస్ట్ జనరేషన్ రాబోతుంది అనమాట టెక్నాలజీ చేంజ్ అయిపోతుంది చదువులు చేంజ్ అయిపోతున్నాయి ఓకే మనుషులు చేంజ్ అయిపోతున్నారు అన్నీ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి ప్రేమ అభిమానాలు కూడా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి కానీ మామ మాత్రం చేంజ్ కాడ ఏది వచ్చినా ఏమి రాకున్నా మామ మాత్రం ఎప్పుడు మీతోటి మీ చేయబట్టుకుని ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాడండి అది మాత్రం కన్ఫర్మ్ అండ్ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి ప్రదీప్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం ప్రదీప్ గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులున్నా పెళ్లి రోజులున్నా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈరోజు మనం చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం తెల్లారందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మంచి కవితలు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఈరోజు మీకోసం ఎందుకంటే ఈరోజు ఫ్రైడే కదండి రేపు సాటర్డే కదా ఎల్లుండి సండే కదా సో మళ్ళీ ఎప్పుడో నేను మూడు రోజుల తర్వాత దర్శనం అనమాట అలా సో ఇక ఈరోజు అంటే ఎలాంటి టైంలో మనకు గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుందనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ఏ ఇది ఆల్రెడీ తీసుకున్నట్టున్నావు కదా అనుకోవచ్చు మీరు ఇది నేనేం తీసుకోలే ఎలాంటి టైంలో గుండె ధడగా అనిపిస్తుంటుంది ఎలాంటి టైంలో గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే చాలా అంటే చాలా ఫన్నీ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు వరల్డ్ సింగిల్స్ డే వరల్డ్ సింగిల్స్ డే అనమాట ఎందుకు వరల్డ్ సింగిల్స్ డే వచ్చింది అనేది మీకు ఈ ఈరోజు డేట్ చూస్తే మీకు తెలిసిపోద్ది యా ఈ ప్రేమలో ఉండడం కంటే నాలాగా సింగిల్గా ఉన్నారనుకోండి ఎంత హాయిగా ఉంటుంది తెలుసా లైఫ్ ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఎక్కడో దగ్గర ఉన్నాను నీకు ఎందుకు చెప్పాలి ఓకే సో అలాగే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సినిమాకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మాయిని కార్లో బైక్లో తిప్పాల్సిన అవసరం లేదు 
మనం కాస్త సీరియస్ అయితే వాళ్ళు సీరియస్ అయినా మనం సీరియస్ అయినా ఎవరికి సారీ చెప్పాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు ఒక కూల్ డ్రింక్ తీసుకొని అందులో రెండు స్ట్రాల్ వేసి పీల్చాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సింగిల్గా ఉండమే చాలా బాగుంది సింగిల్ కింగ్లో అనమాట సో అలా సింగిల్గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ మరొక్కసారి హ్యాపీ సింగిల్స్ డే ఐఎమ్ సింగిల్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు ఎస్ యూ రాయ్ అడుగు వేస్తే గొడుగు పడతా అడుగు వేస్తే గొడుగు పడతా అడుగు తీస్తే బోర్లా పడతా ఓకే ఇక ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఉదయం ఉదయాన్నే మామా ఏదన్నా మంచి గుడ్ న్యూస్ తీసుకొని వస్తే మస్తు ఉంటుంది కదా ఎస్ ఇంతకీ ఎవరికా గుడ్ న్యూస్ అంటే అమెరికా వీసా కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి భారతీయులకు ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చానమాట భారతీయులకు ఏడాదికి పన్నెండు లక్షల వీసాలు మంజూరు చేసేందుకు అమెరికా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు భారత్లోని అమెరికా ఎంబసీ వెల్లడించింది రానున్న సమ్మర్ నాటికి తక్కువ వ్యవధిలోనే వీసాలు మంజూరుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్టు తెలిపింది వీసాల మంజూరు విషయంలో అమెరికా తొలి ప్రాధాన్యం భారత్ భారత్కేనని అమెరికా ఎంబసీలోని ఓ సీనియర్ అధికారి చెప్పారనమాట వీసాలన్నీ మనకే సంతోషం ఓకే సో అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు స్వాతంత్ర సమర యోధుడు తొలి విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ జయంతి ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా నవంబర్ పదకొండున మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము జాతీయ విద్యా దినోత్సవం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే గురించి ఓకే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే నాకు తెలిసి వచ్చినట్టున్నాడు ప్రధాని గారు ఇప్పుడే బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో దిగినట్టున్నాడు ఏడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు ఫ్లైట్ అనమాట ఏడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే వచ్చేసింటాడు బయటకు వచ్చి ఉంటాడు అనమాట సో తూర్పు నౌకాదళ కేంద్ర కార్యాలయ ఆవరణలో అతిథి గృహంలో చోళా సూట్లో ఈరోజు రాత్రి బస చేస్తారు రేపు ఉదయం పది గంటలకు ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జరగనున్నటువంటి బహిరంగ సభలో పాల్గొని అక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవాలు చేసి ప్రసంగిస్తారనమాట ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్తో పాటు పలువురు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ నేతలు కూడా హాజరవుతారని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ కేసీఆర్ గారు మాత్రం హాజరు కాలేదు తలసాన సీనియర్ పంపినట్టున్నాడు పోయినసారి కూడా అట్లే చేసినట్టున్నాడు ఎనివే వాళ్ళ విషయాలు వాళ్ళవి అయితే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఈ గుడ్ న్యూస్ చెప్పగానే ఆహా మామా ఎంత మంచి గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చావో అంటారు మీరు డెఫినెట్గా షిరిడి వెళ్లే భక్తులకు సాయిబాబా దర్శనంతో పాటు ఆయన సమాధిని స్పృశించే అవకాశం తిరిగి పొందనున్నారనమాట గతంలో అందరికీ అవకాశం ఉండేది కాదు ఈ రద్దీ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళు రద్దు చేశారు విఐపి భక్తులకు మాత్రమే ఈ అదృష్టాన్ని కల్పించారు తాజాగా సామాన్య భక్తులకు కూడా సాయి సమాధిని తాకే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు సాయి సంస్థ ప్రకటించింది ఈ నిర్ణయంపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారనమాట నేను అప్పుడప్పుడు షిరిడికి వెళ్ళిన తర్వాత అరే ఇక్కడ అన్ని కాటేజెస్ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి మనం కూడా ఒక హోటల్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుండే అని చెప్పేసి అనిపించింది దూరంగా ఎవరు హిందీ యాక్టర్ శిల్పా శెట్టి కూడా ఆమెకు సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద హోటల్ అక్కడ చూపించారు ఈ హోటల్ శిల్పా శెట్టిదా అవునా ఉండు ఒకసారి జస్ట్ స్పృశించి వస్తా అని చెప్పేసి శిల్పా శెట్టి వాళ్ళ ఆ హోటల్ని ఇలా టచ్ చేసి వచ్చారు నేను ఓకే అలాగే ఇక అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటు తెలంగాణలో తనకైతే గొడవ గొడవ జరుగుతూ ఉందన్నమాట దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే వర్షం ఇరవై సంవత్సరాలు ఏంటి వర్షం ఇరవై సంవత్సరాలు అనుకుంటున్నారు కదా వర్షం సినిమా వచ్చేసి ఇరవై సంవత్సరాలు అయిందట యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ త్రిష జంటగా నటించినటువంటి వర్షం సినిమా రిలీజ్ అయింది ప్రభాస్ సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు పూర్తయినటువంటి సందర్భంగా వర్షం సినిమాను చిత్ర యూనిట్ ఈరోజు థియేటర్లో రిలీజ్ చేసిందనమాట దీంతో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ థియేటర్లో సందడి చేస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికే రిలీజ్ అవ్వగా దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయన్నమాట అలాగే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను చిన్నపిల్లలందరికీ కూడా 
చిన్నపిల్లలకు కొంచెం బ్యాడ్ న్యూస్ అయ్యేది ఎందుకంటే ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన రెండవ శనివారం సందర్భంగా ఉండే సాధారణ సెలవును హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ జంట నగరాలతో పాటు రంగారెడ్డి మెడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు స్కూళ్ళు కాలేజీలకు ప్రభుత్వం సెలవు రద్దు చేసింది గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన సాధారణ సెలవుగా ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో దానికి బదులుగా ఈ నెల పన్నెండవ పన్నెండున పని దినంగా ప్రకటించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది మంచిగా సెకండ్ సాటర్డే వస్తుంది సెకండ్ సాటర్డే సండే మంచిగా కాలనీలో అపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు వీళ్ళు లేడీస్ అందరు కూడా మంచిగా లేడీ పా లేడీస్ పార్టీ చేసుకుందాం అనుకున్నారు మంచిగా బస్సు మాట్లాడుకొని పది మంది ఎక్కి హాయిగా అంతా తిరుగుదాం అనుకున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు చాలా కష్టం బట్ ఏది ఏమైనా ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సానియా మీర్జాకి అలాగే షోయబ్ మాలిక్కి ఏమైంది ఎందుకు వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు అండ్ ఇంకొక విషయం ఉండవి ఈరోజు సంజు శాంసన్ పుట్టినరోజు అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ ఈరోజు తన ఇరవై ఎనిమిదవ బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు ఈ క్రమంలో ఓపెనర్లు ఫెయిల్ అయినప్పుడల్లా భారీ బౌండరీలను బాధి భారీ స్కోర్ దిశగా తీసుకెళ్లే గలిగే శాంసన్ సంజు శాంసన్కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ బర్త్డే శాంసన్ టీవీ ప్రపంచంలో చాలా టాప్ వీక్ పాస్వర్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం పాస్వర్డ్ అనగా చాలామంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని పెట్టుకుంటారు ఇంకేదో పెడతారు అలా కొన్ని పాస్వర్డ్స్ ఈరోజు రిలీజ్ చేశారు చాలా ఈజీగా అలాగే చాలా వీక్గా ఉండే పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఇప్పుడు మనము మొక్కలు నాటండి అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకోండి మీరు అసలు లైఫ్లో నాటారండి మొక్కలు అసలు నిజం చెప్పండి నాకు తెలిసి నాటుంటారు కానీ ఎన్ని నాటుంటారు మీరు మాహా అంటే ఒక పది నాటుంటారు అది పది సంవత్సరాల్లో ఆ ఇంటి వెనుక ఆ ఇంటి ముందు ఒకసారి చూడండి ఆ ఇంటి ముందు ఒకసారి చూడనివ్వండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అబో ఇటు నాలుగు అటు నాలుగు ఎనిమిది ఇంటి పేరట్లో ఏం లేవు పది సంవత్సరాలకు మనం నాలుగు ఐదు మొక్కలు నాటుతాం కానీ మీకు తెలుసా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై మూడు వేల మొక్కలు నాటాడు ఆయన సో కెనడాకి చెందినటువంటి యాంటోనీ మోజెస్ అనే ఓ ఇరవై మూడేళ్ళ యువకుడు మొక్కలు నాటుతున్నటువంటి వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది అనమాట అలాగే మొక్కలు నాటడంలో అతను గతేడాది జులైలో గిన్నిస్ రికార్డ్ కూడా సాధించాడని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏకంగా ఇరవై మూడు వేల అరవై మొక్కల్ని నాటాడు నిమిషానికి పదహారు మొక్కలను నాటగలిగే యాంటోనీ అడవుల పునరుద్ధరణే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్టు తెలియజేస్తున్నారనమాట మన దగ్గర ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ నో చేస్తున్నాడు ఆయన ఓకే అలాగే మీ అందరికీ నేను ఈరోజు అంటే ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళకి కార్తీక మాసం కాకుండా ఉపవాసం లేనటువంటి నాటువంటి వాళ్ళకు గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చారు మీకు చేపల కర్రీ వండి పెడదామా అనుకుంటున్నాను మంచిగా ఫ్రై చేసి పెడదామా హబా నీకు మాకు పెట్టడానికి నీ దగ్గర అన్ని చేపలు ఎక్కడి అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకండి బోల్డ్ అన్ని చేపలు ఉన్నాయి మార్కెట్లో మార్కెట్లు కాదు రోడ్డు మీదనే ఉన్నాయన్నమాట పశ్చిమ గోదావరి నుంచి ఒడిశాకు రవాణా చేస్తున్నటువంటి చేపల లారీ ఈ మారేడుమిల్లి ఘాట్ రోడ్ వద్ద బోల్తాబడిందనమాట దీంతో లారీలోని చేపలన్నీ కూడా దారి పొడవున పడిపోవడంతో వాహనదారులు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు పడ్డారు పడిపోయినటువంటి చేపలు ఓకే చాలా ఎందది మంచి రకానికి చెందినవి వీటిని రాష్ట్రంలో ఒడిశాకు అక్రమంగా తరలిస్తున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట రెండు లారీలు పోతున్నాయట ఒకటి కింద పడ్డది ఆ లారీలో ఇంకో డ్రైవర్ ఉన్నట్టున్నాడు ఒకేసారి ఐదు వందల మంది వస్తే ఎవరు ఆపుతారండి పడిపోయిన లారీ నుండి విపరీతమైనటువంటి చేపలు తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారండి మనము జనరల్గా షాప్లోకి వెళ్ళేసి షాప్లోకి మామూలుగా వెళ్ళేసి సార్ ఒక కిలో టమాటోస్ ఇవ్వండి అని తీసుకుంటాం కదా తీసుకున్న తర్వాత బ్యాగ్ తెచ్చుకుంటారా సార్ ఆ బ్యాగ్ తెచ్చుకోలేదమ్మా ఏదన్నా ఉంటే చూడరాదు పాత ఏదన్నా కవర్ ఉంటే ఇవ్వండి అంటారు 
ఇలాంటి టైంలో బ్యాగ్ లేకున్నా కూడా పది పదిహేను కిలోలు తీసుకొని పోతారు ఎట్లా తీసుకుపోతారో అర్థం కాదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ భార్యది ప్లీజ్ కొద్ది చున్నీ ఇవ్వాలని అనుకో పాట కొట్టేస్తారు వాళ్ళు చున్నీ లేదు ఏం లేదు ఈ జేబులో పెద్ద చేప ఆ జేబులో పెద్ద చేప వెనకాల రెండు పెద్ద చేపలు అవసరం అనుకుంటే ఇన్షర్ట్ వేసి అందులో కూడా చేపలు తీసుకెళ్లే రకం మనం ఓకే చిన్న గోషి ఉంటే చాలు మనకు ఇక లుంగి కట్టుకున్న వాళ్ళకు విపరీతమైనటువంటి పండుగ సో మొత్తానికైతే మారేడు మిల్లి ఘాట్ రోడ్ వద్ద బోల్తా పడ్డటువంటి లారీ దగ్గర మాత్రం విపరీతమైనటువంటి జనం వచ్చేస్తున్నారట సో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనమాట అయితే ఇక్కడ ఇక చేపల విషయం ఇలా ఉంటే తమిళనాడులో చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నారు కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా ఫీల్ అవుతున్నారట ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ బాధ చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఏంది కొత్తగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళకి వాళ్ళేం బాధ ఉంటుంది అంత సంతోషమే కదా ఓ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల వరకు చాలా ఆలా హ్యాపీస్ ఉంటాయి మహేష్ గారు మీకు తెలియదు ఈ విషయం అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు కానీ తమిళనాడులో కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడుతూ ఉన్నారు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఎందుకు బాధపడతారు చూద్దాం హలో వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎవరు మాట్లాడేది సుధారాణి గారు ఫ్రమ్ వైజాగ్ ఎలా ఉన్నారండి సుధారాణి గారు ఇప్పుడు మీ వైజాగ్ అంతా కూడా కలకలలాడబోతుంది రేపు సో మోడీ వస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వస్తున్నారు ఇద్దరి కలయిక ఉంటుంది ఇద్దరి భేటీ ఉంటుంది ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు నరేంద్ర మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పర్యటించనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు అండ్ అలాగే ప్రధాని మోదీతో సమావేశం నేపథ్యంలో జనసేన అధినేత విశాఖకు చేరుకున్నారు వైజాగ్ విమానాశ్రయంలో జనసేన నాయకులు ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం కూడా పలికారని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆయన ఫ్లైట్లోనే ఉన్నారు మొత్తానికైతే రేపు రేపు సమావేశం జరగనుంది వాళ్ళిద్దరిది రేపు ఎల్లుండి రామగుండంలో ఆయన ఒక ఎరువుల ఫ్యాక్టరీని ఓపెన్ చేయడానికి వస్తున్నాడండి మోదీ గారు దానివల్ల ఐదు వేల మందికి రామగుండం ఏరియాలో యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కలిగిస్తున్నట్లు చెప్తూ ఉన్నారనమాట రామగుండం అంటే ఇక్కడే మా మా ఇంటి దగ్గరలోనే ఉంటుంది అది మా ఇంటికి కొద్ది దూరం నుంచి వెళ్ళే ట్రైన్ పోతుంది రామగుండానికి వినబడుతుందమ్మా క్లియర్ గా ఉంది మధ్యలో ఒక్కసారి కట్ అయింది మీది ఇప్పుడు వినబడుతుంది సుధా గారు చెప్పండి అయ్యో అవునా మనకు తెలియదే ఎక్కడున్నారు లవరాజు గారు వైజాగ్ అని తెలుసు బానే ఉన్నాడా లావ్ రాజా మమా మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ సుధా గారి తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ లావిడ కూడా ఈ రోజేనా ఏం పేరు హలో లవ్ రాజా వాళ్ళ వైఫ్ పేరు ఏం పేరండి ఓకే లవరాజా వాళ్ళ వైఫ్ కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే అండి బోత్ ఆఫ్ యూ భార్య భర్త ఇద్దరిది ఒకే రోజు పుట్టిన రోజు అయితే మంచిగా రాత్రి పన్నెండు గంటలకు హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే ఈ రెండే విషయాలు మళ్ళీ తెల్లారంగా పది గంటల వరకు మాట్లాడుకోవచ్చు తెలుసా ఇద్దరు మాటి మాటికి టీ పెట్టి ఇచ్చినా కూడా హే హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ యూ టూ నీకు కూడా హ్యాపీ బర్త్డే చాలా బాగుంటుందండి హ్యాపీ బర్త్డే అదే రోజు రావాలి పెళ్లి రోజు కూడా అదే అయితే మాత్రం కథర్ నాకు ఉంటుందండి మామూలుగా ఉండదు కాకుంటే ఇక లేడీస్ వాళ్ళు గిఫ్ట్ మర్చిపోతారు అంటే పాపం మూడు గిఫ్ట్లు పోతాయి వాళ్ళవి పెళ్లి రోజు గిఫ్ట్ ఏది అని అడుగుతారు ఓకే పెళ్లి రోజు గిఫ్ట్ ఏది అని అడుగుతారు పుట్టినరోజు గిఫ్ట్ ఏది అని అడుగుతారు ఇప్పుడు పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు ప్రపోజ్ డే ఒకరినొకరు చూసుకున్న డే 
ఒకరినొకరు మాట్లాడుకున్న డే అండ్ ఒకరినొకరు తిట్టుకున్న డే ఇవన్నీ ఒకే రోజు ఉంటే మాత్రం ఎంత హాయిగా ఉంటుందండి ఓకే సుధ గారు ఈరోజు డేట్ ఎంత ఈరోజుకున్న డేట్ స్పెషాలిటీ తెలుసా మీరు ఒకసారి రాయండి పేపర్ మీద పదకొండు పదకొండు ఇరవై రెండు దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది నెల డేట్ ఒకటే వచ్చింది నెల డేట్ ఒకటే వచ్చింది ఓకే మరి సంవత్సరం సంవత్సరం ఇరవై రెండు కదా మా ఇరవై ఇరవై రెండు ఈ నెల డేట్ కలిపితే సంవత్సరం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సింగిల్ డే అనమాట సింగిల్స్ డే అనమాట ఈరోజు బ్యాచులర్ డే అనమాట ఎలా ఉంటుందండి సింగిల్గా ఉంటే ఏం లాభం పెళ్లి చేసుకుంటే ఏం లాభం ఒక రెండు విషయాలు చెప్పండి మామ సింగిల్గా ఉంటే ఇప్పుడు నేను పడుతున్నాను చాలా చక్కగా ఒక్కలమే వండుకోవాలి తినాలి రావాలి ఉండాలి అది సింగిల్ బాగోదు మామ నలుగురితో ఉన్నాం అనుకోండి హ్యాపీగా నలుగురు ఉంటారు హ్యాపీగా ఏదో ఒక మాట మంచి ఒక టీవీ చూసుకోవడం అన్ని బాగుంటాయి కదా ఓకే కలిసి ఏ పనైనా చేసుకోవచ్చు సింగిల్గా ఉంటే ఎవరు మనం బయటికి వెళ్ళి వచ్చినా కూడా వస్తు వదిలే అని ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఉండరు అసలు ఏదో రావడం ఏదో తినడం ఏదో పని చేసుకోవడం పడుకోవడం ఇది అయిపోతుంది బ్యాచిల్ ఒకరు తోడు ఉండాలంటారు ఎప్పుడైనా ఉండాలి మామ ఎవరికైనా తోడు ఉండాలి కంపల్సరీ వండర్ఫుల్ అండి చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు సరేనా ఆమె పేరు పార్వతి అట ఎవరు మెసేజ్ చేశారు ఇప్పుడు పార్వతి గారు అవును చెప్పాను నేను పార్వతి గారు అని చెప్పాను మధ్యలో కట్ అయినట్టుంది యా పార్వతి గారు కూడా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేస్తున్నాము సుధ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి హ్యావ్ ఏ నైస్ డే మేడం బాయ్ మామ బాయ్ బాయ్ సో చిన్నప్పుడు ఈ పుట్టినరోజు అంటే నాకు గుర్తొచ్చేసింది ఏదో ఒక పుట్టినరోజు అప్పుడు రక్తదానం చేద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళాను నేను అప్పుడు చాలా బక్కగా ఉండే నేను చాలా అంటే చాలా బక్కగా ఉంటుండే అనమాట రక్త రక్తదానం చేయడానికి వెళ్తే సన్నగా ఉన్నామని చెప్పేసి నాకే రెండు బాటిల్ ఎక్కించి పంపించారు తెలుసా సో అటువంటి ప్రయత్నాలు మీరు చేయొద్దండి అయితే పక్కింటావిడ పాపం వాళ్ళ ఆయనకి అదే సమయం ఏదో అయిపోయి ఆయన పోయారు పోతే అందరు వెళ్ళి పలకరించి వస్తున్నారు ఇక పక్కింటి వాళ్ళు ఆంటీ వాళ్ళు ఉండి మహేష్ వాళ్ళ హస్బెండ్ జరిగిపోయారు కనీసం పలకరించి రావచ్చు కదా అది ఇదంటే సరే ఈరోజు వెళ్దాంలే అని చెప్పేసి పోయాను నేను పోయిన తర్వాత ఏమ్మా బాగున్నారా అంటే ఓకే ఏదో ఉన్నాంలే ఏమైంది అసలు యాక్చువల్గా ఏమైంది అని నేను ఫోన్ తీసింది ఆమె ఫోన్ తీసి ఏదో వినిపిస్తుంది అనమాట అంటే మీ వారికి యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగిందో ఫోన్లో మేము మీరు నాకు వినిపిస్తున్నారు ఇట్లా ఎందుకు వినిపిస్తున్నారండి అన్నాను అనమాట అంటే వచ్చిన వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్ ఎలా జరిగిందో చెప్పి 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 నీరస పడిపోయానండి అందుకోసమే రికార్డ్ చేసి వినిపిస్తున్నాను మహేష్ గారు మీరు వినండి అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అయ్యో పాప కొందరికి ఓపిక ఉండదండి చెప్పి 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 పాపం అంటే ఎలా పాపం ముసలావిడ ఎలా చనిపోయారండి వంద సంవత్సరాల ముసలావిడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నూట ఇరవై సంవత్సరాల ముసలావిడ చనిపోయింది అనుకోండి మనం వెళ్తాం చాలా బాధగా ఐఎమ్ సారీ ఎలా అయింది అనగానే ఆయన ఒక పది నిమిషాలు చెప్తాడు తర్వాతనే మనం వెళ్ళిపోతాం అక్కడి నుండి ఇంకో ఆయన వస్తాడు ఎలా జరిగింది ఈ విషయం అని ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాడు అలా చెప్పి 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 ఇంతమందికి నేను ఏం చెప్పాలరా అలా అనుకుంటారనమాట అయితే టీచర్ అడుగుతుందనమాట గీతాంజలి ఓకే ఇది ఏ సెందో చెప్పండి అని చెప్పేసి అనగానే ఆ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనమాట గీతా ప్లేస్ అంజలి ఈ ఇద్దరు మా పక్క సందే టీచర్ అని చెప్పేసి అండ్ అలాగే ఇంకొక విషయం త్వరలో సింగపూర్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనం యూపీఐ ద్వారా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అంతర్జాతీయ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రక్రియ వేగంగా జరిగేందుకు యూపీఐను సింగపూర్ పేనౌతో అనుసంధానించనున్నట్లు చెప్తున్నారనమాట దీనివల్ల ఇరు దేశాల మధ్య నగదు బదిలీ తక్కువ ఖర్చుతో సులువుగా జరుగుతుందని చెప్పేసి సింగపూర్లోని భారత హై కమిషన్ 
వాళ్ళు తెలుపుతున్నారనమాట ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆర్బీఐ మానిటరీ అథారిటీ సింగపూర్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి అనమాట అసలు కొద్ది రోజుల తర్వాత మీరు చూడండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అక్కడ ఏదో జిప్ప ఏంటిది జిప్ప జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అమెరికా వెళ్ళిపోతాయి డబ్బులు వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మన దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి అనమాట సో అటువంటి పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది కొద్ది రోజుల తర్వాత అంటే అన్నీ ఇక దీ దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే మనకు అన్ని ఒప్పందాలు కావాలి ఒప్పందాలు అయిపోయినాయి అంటే డబ్బులు చాలా ఈజీగా పంపించుకోవచ్చు వాళ్ళకు మనం పంపించవచ్చు లేకుంటే ఈ వెస్టర్న్ యూనియన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వెస్టర్న్ యూనియన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి పది అంకాల నంబర్ చెప్పగానే మళ్ళీ మన మొబైల్ ఓపెన్ చేసి పది అంకాల నంబర్ చెప్పగానే మీ మనము మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఫుల్ పాష్ వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సార్ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఆధార్ కార్డ్ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ప్యాన్ కార్డ్ ఓకే అప్పటి వరకు కొంచెం యంగ్ మనం అద్దాలు గిద్దాలు పెట్టుకొని పోతాం కదా సార్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇదా అంటారు ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది మీకు తెలుసా ఆ వెస్టర్న్ యూనియన్లో మంచి మంచి అమ్మాయిలు కూర్చుంటారు మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవన్నీ చెప్తేనే మీకు ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటారు అట్లా ఏం లేదు డైరెక్ట్ జిప్ జిప్పులతో పంపించాడు చిమ్మపుడి గారు వచ్చేసారు మాట్లాడదాం హలో నమస్కారం గురువు గారు అయ్యో నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారయ్యా పెళ్లి పత్రికలో మద్యం తాగిన వారు మా మా ఇంట్లో వివాహానికి రావద్దు అని కింద గమనిక పెట్టాడు అనేటప్పటికి దాదాపు ఐదు వందల మందికి వంట చేయించాడండి క్యాటరింగ్ ఐదు వందల మందికి వస్తాయి ఇక ఇది పెట్టిన తర్వాత ఏమని చూస్తే అక్కడ ముప్పై మంది నలభై మంది కంటే ఎక్కువ రాలేటప్పటికి సరే సరే పోయిన పోయి ఎంత ఉంది మనకి పెళ్లి పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఉంటే పెళ్లి చేస్తే సరిపోతుందని ఇక పెళ్లి కొడుకు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎదురు చూసి 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 ఎవరు రావట్లేదు నేను పెళ్లి కూడా ఇంకా రావట్లేదు రావట్లేదంటే ఆ పెళ్లి కొడుకు తరఫు నుంచి ఓ మనిషి వచ్చాడు మనిషి వచ్చి పెళ్లి కొడుకు కూడా మద్యం తాగి పడుకున్నాడండి అందుకని రాలేదు అని చెప్పారు బాగుంది గురు గారు వండర్ఫుల్ అయితే భార్య అంటుంది అనమాట ఏమండి డాక్టర్ గారు చెప్పారు నాకు మంచి ఆరోగ్యం కావాలంటే స్విట్జర్లాండ్ లేదా ప్యారిస్ వెళ్ళాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాడండి చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్దాం అని చెప్పేసి అనగానే వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇమీడియట్గా అన్నాడు ఇదేం కోరికలండి వాళ్ళవి చిమ్మపుడి గారు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి గురుగారు ఈ చలికాలంలో నేను సభాముఖంగా ఈరోజు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సభాముఖంగా తొంభై ఏడు దేశాల్లో వింటున్నటువంటి మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఈరోజు నేను ఒక ఒక విన్నపం జీవితంలో ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరంతా నేనేదో ఈరోజు ఈ విషయం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మేము మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించాలి అది నేను నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను కన్నీరు తుడవడానికి వేల మంది ఉండొచ్చండి కన్నీరు తుడవడానికి వేల మంది ఉండొచ్చు కానీ ముక్కు తుడవడానికి ఎవరు రానండి చలికాలం వచ్చింది కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అది నేను చెప్పాలనుకుంది గురువు గారు మీరు ఏమైనా చెప్తారా ఇంకోటి చెప్తాను చెప్పేదానికి ముందు మన ఆత్మీయ శ్రోత లవరాజు గారు పార్వతి గారు ఇద్దరికి కూడా ఒకే రోజు పుట్టినరోజు వచ్చింది వారిద్దరికీ కూడా హార్దికమైనటువంటి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు శుభాశీర్వచనములు తెలియజేస్తున్నాను భగవంతుడు వారిని చల్లగా చూడాలి ఎన్నో పుట్టినరోజులు ఇలా చేసుకోవాలి చక్కగా ఆనందంగా హాయిగా ఉల్లాసంగా ఉండాలి ఆనందంగా ఆహ్లాద భరితంగా ఉండాలి ఇలా ఇదిగున్న కూడా ఉండాలి ఆయన ఆయన మాట చాలా స్వీట్గా ఉంటుందండి చాలా సాత్వికంగా ఉంటుంది లవరాజు గారు కూడా చాలా చాలా మంచిగా చక్కగా మాట్లాడతారు తెలివిగా మాట్లాడతారు మంచి సమయస్ఫూర్తి ఉంది ఆయన దగ్గర నేను చాలాసార్లు విన్నాను ఆయన మాటలు చాలా మంచి వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి సంస్కారమూర్తి అవునండి అవునండి కానీ ఇద్దరిది భార్య భర్తలది ఇద్దరిది ఒకే రోజు పుట్టినరోజు రావడం కూడా చాలా మంచి చాలా ఆర్జించదగిన విషయం అండి చిమ్మపుడి గారు చాలా అదు చాలా అదు కానీ ప్రపంచంలో భర్త పెళ్లి రోజు వేరే భార్య పెళ్లి రోజు వేరే ఉంటుంది అది ఉండదండి ఉంటుందా 
అట్లా కూడా ఉందా ఓకే కొసవేర్పు ఇంకా రాలేదని చెప్పేసి చూస్తున్నా చివపుడి గారు సరే మీరు హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయారు హలో హలో చిమ్స్ చివపుడి గారు ఇక్కడే కాదు నేను అనేది భార్య మూడు పెళ్లిళ్ళు భర్త మూడు పెళ్లి నాలుగు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారు చూసారా కొన్ని చోట్ల విడాకులు ఇచ్చి అవును అవును ఆ సంప్రదాయం ఉంది వేరే దేశాలు అక్కడ అట్ట చెప్పిన అవకాశం ఉంటుంది తప్ప ఏం ఉండదు ఇప్పుడు మా ఇంకో విషయం మీకు మనవి చేస్తాను ఈ మధ్య మా ఫ్రెండ్ వచ్చి భార్య రూపవతి శత్రువు అంటే అర్థం అని అడిగాడు భార్య రూపవతి శత్రువు అంటే అర్థం ఏంటయా అని అంటే భార్య అరూపవతి అంటే భార్య అరూపవతిగా ఉంటే అందంగా లేకపోతే ఈ భర్తగే శత్రువుగా కనిపిస్తుంది భార్య ఏదంటే బలవంతంగా ఎంగేజ్ ఇప్పుడు పెళ్లి చేస్తుంటారు చూసారా ఆ బలవంతంగా చదివితే చూస్తే భార్య అందంగా ఉండదు భార్య అరూపవతి శత్రువు అని అర్థం ఉంది కదా ఓకే అంటే ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్తున్నారు హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు చెప్తున్నారు హోల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు గురుగారు తర్వాత ఏమైంది ఏమైంది అని చెప్పేసి మేము టెన్షన్ పడుతున్నాం ఇక్కడ చిమ్మపుడి గారు హోల్డ్లో ఉన్నారు సార్ అర్ధాంగి ఆవేశాన్ని కోపాన్ని సి నారాయణ రెడ్డి గారి స్టైల్లో సార్ నాకు సస్పెక్టెడ్ జంక్ ఫోన్స్ అని వస్తుందండి సస్పెక్టెడ్ జంక్ ఫోన్స్ ఫోన్ నెంబర్ నెంబర్ అని చాలా సార్లు వచ్చింది అది దాన్ని రిజెక్ట్ చేయాలి మనం తీసుకోకూడదు అట్లాంటి కాల్స్ అవునండి అవునండి తీసుకోవద్దు గురుగారు తీసుకోవద్దు తీసుకోకుండా ట్రై చేస్తూ ఉంటే పోవట్లే అలాగే మోగుతుంది ఇందాక నుంచి రెండు సార్లు అట్లా అయింది ఇవాళ ఐదు ఆరు సార్లు అట్లాగే అయింది సాయంత్రం నుంచి అదే కొన్ని కొన్ని అన్నోన్ కాల్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయట ఆ కాల్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ న్యూజివీడు ఆ ఏరియాల్లో కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి కాల్స్ వస్తున్నాయట సో డైరెక్ట్ చేయడం చేయడమే వాట్సాప్ వీడియో కాల్ చేస్తున్నారట గురుగారు వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్ వస్తున్నాయట సరే ఇక ఆ వాట్సాప్ వీడియో కాల్ పెట్టేస్తే ఇప్పుడు అర్ధాంగిని మనము అంటే అర్ధాంగి ఆవేశాన్ని సినారే ఏ విధంగా శాంతపరచడం విందామా గురుగారు చెప్పండి మీ మీకు ఐడియా ఉందా ఇది పాట కాదు ఆయన సినారే భార్య కోపాన్ని ఎలా చెల్లార్చాలి అనే దాని మీద ఒక కవిత రాశాడు నాకు ఈరోజు ఈ పురా పురాతన తత్వాలు అవన్నీ కూడా తవ్వుతూ ఉంటే ఒకటి దొరికింది గురుగారు పురావస్తు శాఖ వారి యొక్క పని చేశారా అది చేశాను అనమాట మొత్తం పురా పని చేసిన గురుగారు పురావస్తు వాళ్ళది అయితే ఇంత కోపం ఏమిటికి ఇంత కోపం ఏమిటికి ఇంత పంతం ఏమిటికి ఇంతులు జగమున పతులకు నింతులు సేయుద్ధురటవే నీవే నా జీవితమణి నీవే నా జీవేశ్వరి నీవే నా చూడామణి నీవేనే ప్రియురాల నీకై ఏడిచి ఏడిచి నా కంఠము సన్నవడియే నా కన్నులు మందగించే నా కాయము కొయ్యబారే కరుణించవే ఓ కోమలాంగి అని చెప్పేసి అన్నట్టు గురు గారు ఎంత అత్యద్భుతం సినారే గారు ఇటు ఆయనలో ఈ ఈ చిలిపి కూడా ఉన్నాయా సినారే దాంట్లో ఇయో ఎందుకు లేవండి సినారే గారి చెలోక్తులు అని ఒక బుక్ కూడా వచ్చింది పుస్తకం వచ్చింది మార్కెట్లో ఉండేది చాలా బాగుంటుంది సినారే గారి చెలోక్తులు చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ఒక ఆయన వ్యాకరణం గ్రంథం రాసి నారాయణ రెడ్డి గారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు నేను ఆ టైంలో వారి ఛాంబర్లోనే ఉన్నా వారి పక్కనే కూర్చున్నా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను ఇంతటిలోకి ఆయన వ్యాకరణం తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టి గురుగారు మీరు దీనికి ముందు మాట రాయాలి నారాయణ రెడ్డి గారు అన్నారు అంటే ఏం చేస్తారండి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఏమిటి అని అంటే నేను మా చిత్తపడుతుందండి అంటే మీరు మీ పక్కన ఉన్న ఆయన ఎవరు అంటే ఆయన కరణం గారు అండి మా ఊరి కరణం గారు మీ ఇద్దరం కలిసి వచ్చామండి అని చెప్పారు సరే ఇద్దరిని కూర్చోమన్నారు చూశారు నాలుగు పేజీలు ఐదు పేజీలు చూశారు చూసిన తర్వాత సరే మంచిది నేను రాసి పంపిస్తానండి మీ ఇద్దరు చిరునామా ఉంది కదా నేను రాసి పంపిస్తానండి మీ కార్డు మీద 
అని నారాయణ రెడ్డి గారు అన్నారు మా గురుగారు అంటే సరే మంచిదే వారు బయలుదేరి వ్యాకరణ రాసిన ఆయన బయలుదేరి బైక్ మీద ఆయన వెనకాల ఆయన కూర్చోబెట్టుకుని కడంగా ఆయన కూర్చోబెట్టుకుని పెడుతుంటే చెలకు తీసారనమాట నేను నవ్వుతున్నా ఆయన నవ్వుతున్నాడు నవ్వుతుమా నవ్వుతుమా మళ్ళా జంక్ కాలు పోయినట్టుంది గురుగారికి మళ్ళీ మీరు జంకు కాలు వచ్చినట్టుందేమో గురువు గారికి అని మళ్ళీ టెన్షన్ పడుతున్నాను నేను ఇక్కడ వస్తుంది అండి వరుసగా వస్తుంది ఇందాక నుంచి అది ముగిస్తాను తొందరగా ముగించి అయితే బైక్ మీద పెడుతుంటే బాగుంది ముందేమో వ్యాక ముందేమో వ్యాకరణం వారు వెనక కరణం వారు కూర్చున్నారు బాగానే ఉంది అంట అని అన్నారు ఆయన ఓకే వ్యాకరణం అనమాట ఈ విధంగా ముందు వ్యాకరణం రాసిన ఆయన ముందు కూర్చున్నాడు నడుతున్నాడు వెనక వెనకాల కూర్చున్న ఆయన కరణం వారు బాగుంది దంట ముందే వ్యాకరణం వారు వెనకాల కరణం వారు బాగుంది దంట అని నవ్వారు చూడండి ఆ సమయ స్ఫూర్తి అంటే అట్లా ఉంటుంది అయితే ఒక ఆయన నీలానే నేను రైల్వే స్టేషన్ పోతుంటే కనిపించాడు అనమాట పెద్ద ఆయన నా నా చేతిలో బ్యాగ్ అది ఇది ఉంది ఏ మహేష్ గారు ఊరికేనా అని చెప్పేసి అని అడిగినాం అనమాట అంటే నేను కూడా ఊరికే గురువు గారు అని చెప్పాల్సి వచ్చింది ఎంత మీనింగ్ ఉందండి అందులో ఊరికే చెప్పారు గురువు గారు తప్పగా అనుకోదు మీరు సరేనా వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక మన షోలో సమయం దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇంకా ఇంకా చాలా కబుర్లు చెప్పాలనుకునే వన్ అవర్ సరిపోతలేదే ఎట్లా చేద్దాం ఓకే సో మొత్తానికి అయితే వెటర్ అండి అనమాట సో ఇక ఇండియాలో ట్విట్టర్ బ్లూ టిక్ రావాలంటే ఏడు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు సోషల్ మీడియాలో దిగ్గజం ట్విట్టర్ను ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలన్ మస్క్ కొనుగోలు చేసినటువంటి ఈ ట్విట్టర్ పలు మార్పులు తీసుకొచ్చినటువంటి విషయం తెలిసింది మార్పులు చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తున్నారు ఇది మంచిది కాదు ఏడు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు బ్లూ టిక్ కావాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది డాలర్లు అంటే ఆరు వందల యాభై ఆరు వందల యాభై రూపాయలు చెల్లించాలని చెప్పేసి సంస్థ కొత్తగా నిర్ణయం తీసుకుంది కొద్ది రోజులు ఆగాలి నువ్వు ఇట్లా తొందరపడితే ఎట్లా ఎలన్ మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీరంటే ఒక రకమైనటువంటి గౌరవం ఎలన్ మస్క్ అంటే నాకు ఓకే అరే వేస్ట్ అయిపోయినటువంటి రాకెట్స్ని కూడా ఆయన మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని వచ్చేసి దాన్ని బాగా వేసి మళ్ళీ పంపిస్తున్నాడు ఆయన టెస్ట్లా స్టార్ట్ చేశాడు మంచిగా ఉంది అనవసరంగా ఈ రూట్లోకి ఎందుకు వచ్చారు మీరు మీ దగ్గర అడ్వైజరీ కమిటీలో నన్ను ఒక్కసారి నన్ను చేర్చుకోండి సార్ నేను మంచి మంచి ఐడియాస్ ఇస్తాను సార్ అడ్వైజరీ కమిటీలో ఏమండి ఎవరన్నా నన్ను అడ్వైజరీ కమిటీలో తీసుకోవా అలాగే ప్రపంచంలో ఇవే టాప్ వీక్ పాస్వర్డ్స్ అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తర్వాత క్వారిటీ క్వారిటీ అలాగే పాస్వర్డ్ని కూడా మళ్ళీ పాస్వర్డ్ లాగా పెడుతున్నారనమాట అలాగే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ 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 టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో పెడుతున్నారనమాట ఈజీగా తెలిసిపోయే పాస్వర్డ్స్ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎవరెవరెవరు ఏ ఏ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకున్నారో అని వాళ్ళ పాస్వర్డ్ కనుక మనం తీసుకున్నామంటే వాళ్ళు ఎవరిని ప్రేమించారో తెలిసిపోద్దండి ఇది మాత్రం నిజం నా అన్ని న్యూమెరికల్ నెంబర్సే ఉంటాయి నో వే నాట్ ఎట్ హాల్ నాట్ ఎట్ హాల్ అన్ని న్యూమెరికల్ వేసే అనమాట అలాగే స్టార్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ సానియా మీ మీర్జా సోయాబ్ మాలిక్ నిజంగానే విడాకులు తీసుకున్న తీసుకోనున్నట్లు వారి సన్నిహితులు వెల్లడించారు విడాలకు విడాకులకు సంబంధించినటువంటి లాంఛనాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయట ప్రస్తుతం సానియా దుబాయ్లో షోయబ్ పాకులో విడివిడిగా ఉంటుండగా ఆయేషా ఉమర్ అనే మోడల్తో షోయబ్ బోల్డ్ ఫొటోస్ షూట్లో పాల్గొనడమే గొడవల కారణం అని చెప్పేసి తెలిసింది అది త్వరలో వీరిద్దరూ విడాకులపై అధికారికంగా స్పందిస్తారనమాట ఇవన్నీ కామనే కదా వాళ్లకు ఓకే అలాగే టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్పై ఓడిపోయినటువంటి టీమిండియాకు సచిన్ టెండూల్కర్ మద్దతుగా నిలిచాడు నాయనానికి రెండు వైపులా ఉన్నట్లే జీవితానికి కూడా ఉంటాయి మనం జట్టు విజయానికి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్లే ఓటములను కూడా స్వీకరించాలి జీవితంలో గెలుపోటములు ఒకదాని వెనుక ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి 
అని చెప్పేసి ట్వీట్ చేశాడు ఎంత గొప్ప మాట ఎంత గొప్ప మాట జీవితంలో గెలుపోటములు ఒకదాని వెనక ఒకటి వస్తాయి ఈరోజు మనం గెలిచాం ఈరోజు మనం తోపు మనకు మనమే అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటే కష్టం రేపు ఓడిపోవచ్చు ఓడిపోయినా కూడా మళ్ళీ మనం బాధకుండా బాధపడకుండా మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తే గెలవచ్చు ఇలా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో గెలుపోటములు చాలా సర్వసాధారణం ఈరోజు మంచి ఉద్యోగం ఉండొచ్చు రేపు ఉన్నట్టుండే వెళ్ళిపోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ మనకు మంచి రోజులు వస్తాయి ఈరోజు బాధ ఉండొచ్చు కష్టాలు ఉండొచ్చు కన్నీళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ రోజులు ఉండవు నీకేం తెలుసు పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఇలానే వస్తున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అని అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు వేరే మంచి రోజు మీ జీవితంలోకి రాబోతున్నట్టు డెఫినెట్గా దాని ప్రకారంగా కష్టపడితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా కూడా సాల్వ్ అయిపోతుంది అనే విషయం మాత్రం నేను తెలుసుకున్నాను అనమాట బట్ ఎనివే గెలిపోవటంలో అన్ని కాదు పెద్ద పట్టించుకోవద్దండి దాని గురించి లైట్ తీసేసుకోండి ఓకే అండ్ అలాగే మెక్సికోలో ఏదో కాల్పులో అవి జరిగినట్టు ఏమంటే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు అందరు కూడా ఓకే ఇక ప్రధాని మోదీ ఈ నెల పన్నెండున రామగుండం ప్రాంతంలో ఆయన పర్యటిస్తూ ఉన్నారు సో ప్రజలందరూ కూడా బంద్ పాటించాలని చెప్పేసి సిపిఐ వాళ్ళు అంటున్నారు ఐ డోంట్ నో వాట్స్ గోయింగ్ అని అంటే మనకి ఇటువంటి ఇవన్న అవసరం లేదు మనకు కాకుంటే ఇంకొక లవ్లీ టాపిక్ ప్రపంచ మొదటి పురాతన ఈజిప్ట్ ప్రెగ్నెంట్ మమ్మీగా పేరుగాంచినటువంటి మహిళా ముఖాన్ని శాస్త్రవేత్తలు పునఃసృష్టించారండి టూ డీ త్రీ డీ సాంకేతికతను ఉపయోగించి శాస్త్రవేత్తలు ఈ అద్భుతాన్ని క్రియేట్ చేశారు సుమారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆమె మరించినట్లు భావిస్తున్నారనమాట చనిపోయే సమయానికి మహిళ ఇరవై ఎనిమిది వారాలు ప్రెగ్నెంట్ అని అప్పటికే ఆమె వయసు ఇరవై నుండి ముప్పై ఏళ్ల మధ్య ఉందో ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అంచనా వేశారు ఈ మమ్మీని పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఆరులో ఈజిప్ట్లో గుర్తించారనమాట ఆమె ముఖాన్ని త్రీ డీలో చూపించారు భలే గమ్మత్తుగా ఉంది బాగుంది మరొక ఆత్మీయులు ఎవరో వచ్చారు మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి టైం ఎంత అయిందండి ఓ ఎయిట్ థర్టీ మేడం ఏం లేట్ వచ్చారు ఎక్కడ పోయారు మీరు ఇంకా సెలబ్రేషన్ లోనే ఉన్నారా మీరు కార్తీక దీపోత్సవం సెలబ్రేషన్ అయిపోయినాయా హలో చెప్పండి మేడం అదే మాకు ఇక్కడ నెల్లూరులో జరుగుతుంది మామ లక్ష దీపోత్సవం నేను నేనే చెప్పినట్టు నాకు నాకు గుర్తుంది 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 అది చెప్పేటప్పుడనే అనుకున్నాను లక్ష దీపోత్సవం అని చెప్పేసి దానికి వర్షం మామా వర్షము ఫుల్ మంచులాగా ఒకలాగా అయిపోయింది మామా క్లైమేట్ అంతా అయ్యయ్యో కానీ అలాగే ఎలిగిచ్చేసి వచ్చేసాము ఓకే తొందరగా అయిపోయిచ్చేస్తారు ఓకే ఏం కాదులేండి వర్షమే కదా ఇవన్నీ కూడా దేవుడి ప్రకృతి వైపరీత్యాలన్నీ కూడా ఆయననే చల్లగాలి వీచేది ఆయన్నే ముందు నుంచి ముందు నుంచి చెప్తానే ఉన్నారు మామ నెల్లూరు ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి వర్షాలని ఇప్పుడు మీకు నిజమైన ధైర్యం డబ్బింగ్ చెప్పారు లక్షదీపోత్సవానికి నెల్లూరుది చెప్పానమ్మా చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు నిజమైన ధైర్యవంతుడు ఎవరు అనే విషయం చెప్తానండి నిజమైన ధైర్యవంతుడు ఎవడు ఈ ప్రపంచంలో అంటే అర్ధరాత్రి తర్వాత తప్ప తాగి ఇంటికి వచ్చి తలుపు తడితే చీపురుతో కనబడ్డ భార్యను చూసి బెదరకుండా ప్రియా ప్రియా ఇంకా ఇల్లు ఊడుస్తూనే ఉన్నావా కాస్త రెస్ట్ తీసుకో బేబీ అలసిపోయావేమో అని చెప్పేసి అనేవాడే ఈ ప్రపంచంలో ధైర్యవంతు ఎరానికి అలా అర్థమైంది అలాగే లత అంటుంది అనమాట మీ ఆయన నువ్వు ఏ వండినా కూడా లొట్టలేసుకొని తింటాడే ఏంటి ఆ సీక్రెట్ నాకు కూడా చెప్పొచ్చు కదనే లత ప్లీజ్ చెప్పే నువ్వు ఏం వండినా కూడా లొట్టలు వేసుకొని మరీ తింటూ ఉంటూ ఉంటాడు అసలు ఏం మ్యాజిక్ చేసేవా మీ ఆయన్ని అంటే ఆ గీత అంటుందనమాట ఏం లేదే వండిన వంట ఎదురింట ఆవిడ పక్కింటి ఆవిడ ఇచ్చిందని చెప్పేసి చెబుతూ ఉన్నాను ఆహా అని చెప్పేసి లొట్టలు వేసుకొని తింటూ ఉన్నాడు ఈవెనే పప్చారు వేసింది పప్చారు వేసి మంచిగా వేడి వేడి అన్నము పప్చారు వేసి చిన్న గిన్నెలో ఇచ్చేసి ఏమండి ఇంతకుముందు నేను పక్కింటి గీత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానండి వెళ్తే ఆవిడ పప్చారు చేసింది 
నాకు చేద్దామంటే సరిగా మన ఇద్దరికి జరిపేటట్టుగా ఇచ్చింది ఒకసారి చూడండి టేస్ట్ చేయండి ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి అనగానే ఇది పప్పు చారా లేకుంటే పంచామృతమే ఇంత బాగా ఉంది అండి ఇది అనగానే సచినోడ ఇన్ని రోజులు నేను చేస్తే కాదన్ను ఇప్పుడు పక్కింటి గీత ఇస్తే మెచ్చుకుంటావా ఇంకొకసారి ఇట్లనే దొండకాయ కూరనో బెండకాయ కూరనో ఏదో ఒక కూర ఉండిందట అది అది రెండు రోజులు అయిందట వండి ఈ పక్కింటి లతా గారు ఉన్నారు కదండి పక్కింటి లతా గారు మిమ్మల్ని గుర్తు చేశారు సార్ వచ్చే వరకు లేట్ అయింది కదా పాపం ఏమి వండుతారు ఏంటి అని చెప్పేసి లతా గారు స్పెషల్గా పంపించారు కావాలంటే ఈ బౌల్ కూడా చూడండి అంటే అవునా లత పంపించింది ఆ కర్రీ ఏదో ఒకసారి పెట్టు అరంగనే అన్నంలో అది ఏమన్నా అసలు లత నిజంగా చాలా మంచి ఎంత బాగా వండుతుంది ఆమె పోయిన వారం వండినటువంటి కూరను మళ్ళీ తింటున్నావేట్రా నాకు వచ్చే బేబీ నేను ఆమెకు అంత అవకాశం ఏనండి నేనే నా స్వహస్తాలతో వండి పెడతాను నేనే వండి పెడతానండి నేనే వండేసి ఆమెకి ఇష్టమైనటువంటి ఏ రెస్టారెంట్ ఆ రెస్టారెంట్ నుంచి తీసుకొని వచ్చేసాను బిర్యానీ వండేసి ప్యారడైజ్ బిర్యానీ అని చెప్పేసి చెప్పినా కూడా ఆమె నమ్మదండి చాలా కష్టం చాలా టఫ్ అండి పోవ అసలు ఉండండి ఒక నిషం శ్రీదేవి గారు వచ్చేసారు శ్రీదేవి గారు నమస్కారం అండి హలో శ్రీదేవి గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు హలో నమస్తే ఫంటాస్టిక్ అండి ఏంటి ఇంత లేట్ గా చేశారు ఇప్పుడు పద్మజ మేడం వచ్చే సమయం అయింది ఎనివే నో ప్రాబ్లం సో మేడం చెప్పండి శ్రీదేవి గారు వండర్ఫుల్ విషస్ ఫ్రమ్ సుగ్నశ్రీ గారి తరఫు నుండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్నశ్రీ గారు శ్రీదేవి గారు మీరు చెప్తారా విషస్ లోవరాజు గారికి పార్వతి గారికి ఇద్దరికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి పాట ఏమైనా పాడతారా అవునా సరే మేడం నా షో టైం అయిపోయింది నెక్స్ట్ వాళ్ళు వస్తున్నారు రేపు మాట్లాడుకుందాం మనం ఓకేనా మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ అండి శ్రీదేవి గారు అండ్ చివరిగా నాట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈ రోజుల్లో అబ్బాయికి చెమటలు వచ్చాయి అంటే ఈ రోజుల్లో అబ్బాయికి చెమటలు వచ్చాయి అంటే కష్టపడ్డాడు అని అర్థం అదే అమ్మాయికి చెమటలు వచ్చాయి అంటే మాత్రం అదే అమ్మాయికి చెమటలు వచ్చాయి అంటే మాత్రం మేకప్ పోయిందని అర్థం మేకప్ పోయిందని కాదు మేకప్ పోయిందని అర్థం ఏందో ఒక్కొక్కటి రెండు సార్లు చెప్పాలి చలో మళ్ళీ మండే రోజు మరిన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్తో మామ మీకోసం రెడీగా ఉంటారు అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్